जय हिंद दोस्तों मेरा नाम है छिलमिल और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गुड समेरिटन लॉ हाल ही में ये न्यूज़ में था और इसके बारे में हम डिटेल में आज की वीडियो में विस्तार में पढ़ेंगे तो लेट्स स्टार्ट ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि कर्नाटका जो है वो हिंदुस्तान का ऐसा स्टेट है जिसने गुड समाइटन लॉ को इम्प्लीमेंट किया और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने ये गुड कर्नाटका गुड समाइटन एंड मेडिकल प्रोफेशनल बिल पे अपनी सहमति जताई और इसीलिए कर्नाटका सब सर्वप्रथम स्टेट बना जिन्होंने गुड समाइटन लॉ को इम्प्लीमेंट किया सो so, ये आपके प्री में एम सी क्यू की एम सी क्यू में आ सकता है सो so, आप इस स्टेट का नाम याद रखिए कि कर्नाटका वॉज द स्टेट तो मूविंग ऑन की गुड समाइटन लॉ क्या है और इस बिल के फीचर्स क्या क्या हैं लेट्स हैव अ लुक एट दिस पिक्चर ये जो मुन्ना भाई एम में ये जो सीन था ये काफ़ी चर्चे में था और इसके काफ़ी मेम्स बने हुए थे तो ये बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था ये जो डायलॉग था कि ये जो उन्होंने बोला था वो बाहर कैजुअल्टी में कोई मरने की हालत में हो तो उसका फॉर्म भरना ज़रूरी है क्या और अगर फॉर्म भरते भरते उसकी देहांत हो गया वो मर गया तो ये गलती किसकी हुई तो ये उस टाइम पे एक प्रैक्टिकली फनी मोमेंट था लेकिन ये जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है ये डे टू डे सिचुएशन को रिलेट करता है मान लीजिए किसी का रोड एक्सीडेंट में किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो जो लोग हैं जो आस आस से गुजर रहे हैं वो उस बंदे की हेल्प करने से पहले सौ बार सोचेगा और अगर कोई उसकी हेल्प करना चाहेगा भी तो जो अगले वाला उसके साथ है वो उसको बोलेगा अगर तू तो उसकी हेल्प करने जाएगा तो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे और मान लीजिए सब कुछ छोड़ छाड़ के वो बंदे को हॉस्पिटल लेके भी गया तो हॉस्पिटल वाले क्या करते हैं कि बोलते हैं कि यह एक्सीडेंट केस है सबसे पहले तो ये पुलिस केस होगा पुलिस का ये होगा इस पे साइन करना होगा उस पे साइन करना होगा दस फॉर्मेलिटीज होती है और जब तक वो फॉर्मेलिटीज वो से पेपर्स पे साइन नहीं होता वो पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होता इसी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स की जान जाती है तो इसीलिए कोई स्ट्रिक्ट लॉज बनाना बहुत ज़रूरी है जो इन सारे चीज़ों को कंट्रोल कर सके या नियंत्रित कर सके खासकर एमरजेंसी सिचुएशन को सो so, सबसे पहले तो देखते हैं कि गुड समेरिटन आखिर है क्या गुड समेरिटन एक वो शख्स है जो बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी रिश्ते के किसी इंसान की जो मुसीबत में है जो एक्सीडेंट में पड़े हैं उनकी मदद करे उनको फर्स्ट एड दे या उनको हॉस्पिटल लेके जाए या जो उस वक्त वो जो जिस तकलीफ से है उसमें उनको मदद दिखाए मदद करे ही इज दैट पर्सन जो मदद करता है ही इज कॉल्ड एज गुड समेरिटन ये देखिए ये जो शख्स लेटे हुए हैं इनका एक्सीडेंट हो गया है और ये जो शख्स जिनकी गोदी में ये लेटे हुए हैं ये गुड समेरिटन है ये उनकी हेल्प कर रहे हैं ये उनको लाइक होश में ला रहे हैं ये कुछ कर रहे हैं मदद कर रहे हैं तो ही इज कॉल्ड एज गुड समेरिटन क्योंकि ये कंडीशंस ये है कि ये इंसान इसका रिलेटिव नहीं हो सकता और सेकेंड कंडीशन ये है कि ये जो शख्स है ये कोई उनका पर्सनल मोटिव नहीं है कि मुझे इनसे पैसे चाहिए इसीलिए मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ बिना किसी स्वार्थ के ये इनकी हेल्प कर रहे हैं ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स ये दर्शाता है कि हमारी जो समाज में इंसानियत अभी भी बहुत ज़्यादा बाकी है बस ज़रूरत है कि उस इंसानियत को जगाने की तो गुड समेरिटन लॉ वो लॉज होती हैं जो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो जो ऐसे डिस्ट्रेस लोगों की एक्सीडेंट में पड़े लोगों की मदद करते हैं जैसे कि इस केस में ये जो ये जो शख्स है ये गुड समेरिटन है और इनको इनकी जो राइट्स है उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ये गुड समेरिटन लॉ का ड्यूटी है अब हम देखेंगे कि इस तरह की लॉ की क्यों जरूरत है एज पर टू हंड्रेड वन रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ओवर फिफ्टी परसेंट ऑफ डोज हु डाई इन रोड एक्सीडेंट कैन बी सेव विद टाइमली मेडिकल केयर विद इन द फर्स्ट वन आवर जो एक्सीडेंट होने के जो पहले घंटे होता है वो गोल्डन आवर बोला जाता है मेडिकल टर्म्स में क्योंकि उस आर में एक्सीडेंट अगर किसी का होता है तो सबसे पहले तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है तो सबसे पहले ज़रूरत होती है कि इमरजेंसी करके ब्लीडिंग को रोकना क्योंकि ब्लीडिंग अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इंसान का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है उसकी जो ऑर्गेन्स होती है वो फंक्शन करना धीरे धीरे बंद कर देती है अगर ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है तो इसीलिए जो फर्स्ट आर होता है वो क्रूशियल आवर होता है और उस आर में इमीडियट मेडिकल अटेंशन मिलना बहुत ज़रूरी होता है तो इसीलिए एक्सीडेंट होते ही अगर लोग उसे उसी टाइम पर जाके हॉस्पिटलाइज कर दे इमीडियट मेडिकल अटेंशन ले तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है लेकिन लोग क्या करते हैं ऐसे जात उनको सोचने में ही टाइम लग जाता है एक लोग जमा होंगे लोग 
रास्ते से गुजर के जाएंगे लोग पिटी दिखाएंगे लोग फोटो खींचेंगे फेसबुक पे डालेंगे वायरल करेंगे बट लोग उसकी मदद के लिए नहीं आएंगे क्यों क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि अगर मदद करने जाएंगे तो पुलिस उनको पकड़ेंगी कि तुम उस रास्ते में क्या कर रहे थे उन पर क्वेश्चन क्वेश्चनिंग करेगी फिर फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाओ सब लोग अपनी लाइफ में बिजी होते हैं सब लोगों की अपनी प्रॉब्लम्स होती है तो कोई किसी और की प्रॉब्लम में इंडल्ज होना नहीं चाहता है इसीलिए कोई किसी की मतलब ऐसे मदद करना भी चाहे तो नहीं कर पाता है देयर आर फोर लाख एट्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी टू रोड केसेस रोड एक्सीडेंट्स इन द कंट्री इन टू इन विच वन लाख फिफ्टी पीपल वेर किल्ड इन टू देयर वेर फाइव लैख वन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड ट्वेंटी थ्री रोड एक्सीडेंट्स इन द कंट्री इन विच वन लाख फोर्टी सिक्स थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी थ्री पीपल वेर किल्ड देखिए इतने सारे रोड एक्सीडेंट्स में इतनी ज्यादा लोगों की मौत होती है और ये मौतों को बचाया जा सकता है अगर उन्हें टाइमली अगर टाइम रहते ही उनको ट्रीटमेंट किया जाए अगर बहुत देर हो जाता है तो उन्हें बचाना बहुत मुश्किल होता है डॉक्टर के लिए लेकिन अगर वो पेशेंट एक्सीडेंट होने के विद इन वन आवर ही डॉक्टर के पास जाए सही हाथों में पहुंचे तो उस पेशेंट की जान बच सकती है ऐसे यहाँ पे जो इतनी ज़्यादा हेवी नंबर्स में लोगों की मौत हुई है अगर इस तरह का लॉ पहले बनता तो शायद ये जो नंबर्स है ये कम हो जाते देयर हैव बीन मैनी इंस्टेंसेज वेर पीपल गेट बिजी इन क्लिकिंग फोटोज और मेकिंग वीडियोज ऑफ द विक्टिम्स इंस्टीड ऑफ प्रोवाइडिंग द एक्सीडेंट मेडिकल विक्टिम हेल्प Accident Victims Medical Help Sorry with the new law there will be clear message that good samaritans will not be harassed in any manner तो अगर कोई एक्सीडेंट होता है जैसे कि मैंने कहा कि लोग फोटोज खींचते हैं वीडियोस खींचते हैं सोशल मीडिया पे डालेंगे ब्ला 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 बहुत लंबी लंबी स्पीचेस देंगे लेकिन उस विक्टिम की मदद करने कोई नहीं जाएगा ये क्यों नहीं जाते क्योंकि उन्हें डर लगता है कि दे विल बी हरास बाय द पुलिस उनको भी चक्कर लगाने पड़ेंगे वो भी किसी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे तो इसीलिए वो नहीं जाते इस लॉ के अंदर ये उन लोगों के दिल में ये जो डर है ये दूर हो जाएगा और वो लोग बिना डर के लोगों की जो हेल्प कर सकेंगे और ये जो जान मौतें हो रही है ये बहुत हद तक कम हो जाएगी ये देखिए एक क्लासिक एग्जाम्पल है यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी वन एट द साइड वे क्लिकिंग पिक्चर्स एंड मेकिंग वीडियोज एंड पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया बट नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग केम टू हेल्प हर नो वन ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं कि लोग देखते हैं दूर से देखते लोग घेरे हो जाएंगे पूरा ग्रुप बन जाएगा क्राउड में लेकिन मदद करने कोई नहीं जाएगा तो मूविंग ऑन टू आर टॉपिक कि इस बिल का हाईलाइट्स क्या क्या है सिग्निफिकेंस क्या है द लेजिस्लेशन एम टू गिव प्रोटेक्शन टू गुड समेरिटन एंड इंश्योर इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स विद इन द गोल्डन आर एंड एनकरेज पीपल टू ऑफर फर्स्ट एड टू विक्टिम्स विदाउट फियर ऑफ हेरासमेंट इन देंड्स ऑफ पुलिस एंड इन्वेस्टिगेटर्स ये जो बिल है ये उन गुड समेरिटन को प्रोटेक्ट करेगा हर चीज में कि उनको पुलिस हेरास नहीं करेगा और अगर किसी ने किसी विक्टिम को लेके जाके हॉस्पिटल में ले जाए तो उन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा एक्नोलेजमेंट मिलेगी बट उन्हें हेरासमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा अंडर द लॉ द कर्नाटका गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प टू गुड समेरिटन हेल्प पीपल इन ए टाइमली मैनर दे विल बी एग्जेप्टेड फ्रॉम रिपीटेड अटेंडेंस इन कोर्ट एंड पुलिस स्टेशन इन केस अटेंडेंस इज मैंडेटरी एक्सपेंसिस ऑफ सच रनिंग अराउंड टू कॉर्ट एंड पुलिस स्टेशन विल बी टेकन केयर थ्रू द प्रपोज गुड समेरिटन फंड तो एक चक्कर उन लोगों को प्रॉब्लम ये भी फेस होती है मान लीजिए एक रिक्शा वाले ने एक इंसान जो रोड एक्सीडेंट में किसी की मदद की और रिक्शा वाले ने जाके उसको डॉक्टर के पास लेके गया और उसका उसको डॉक्टर के पास लेके गया तो बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सच काइंड ऑफ लॉस तो पुलिस जो है उसको हर दूसरे दिन में अपने पास बुलाती थी तो रिक्शा वाले की रोजी रोटी रिक्शा कमा के रिक्शा चला के ही चलती थी लेकिन अगर वो पुलिस के चक्कर में जाएगा तो उसके आधे से ज्यादा पैसे तो उसी में चले जाते थे तो ऐसे चक्कर में जो छोटे जो एकदम लोअर क्लास के लोग होते हैं वो इन सब चक्कर में पढ़ने में बहुत डरते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियली वो ऐसे ही वीक होते हैं तो ऐसे चक्कर में वो क्यों अपना पैसे खर्च करें तो इस नए लॉ की वजह से क्या होगा कि उन पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं दिया जाएगा इनफैक्ट अगर उनका कोई खर्चा होता भी है ऐसे विक्टिम्स के ऊपर वो सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट बियर बियर करेगा वो गवर्नमेंट वहाँ से पे पे किया जाएगा गुड समरिटन फंड से अगर ऐसे विक्टिम्स को बचाने के चक्कर में किसी का कुछ खर्चा होता है या फिर पुलिस में कुछ मैंडेटरी अटेंडेंस या सिग्नेचर करना पड़ता है तो पूरा अप एंड डाउन पूरा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट बियर करेगा फ्रॉम गुड समेरिटन फंड जैसे कि एक टिपिकल केस है 
जो इन्वेस्टिगेशन होता है तब पुलिस बहुत आर एड सवाल पूछती है आर एड लाइक जब एक्सीडेंट हुआ तो उस रास्ते में तुम क्या कर रहे थे तो ये जो बंदा है जिसने बचाया वो वैसे ही डरा हुआ होता है तो वो डर डर के फिर से बोलता है सर जी मैं वहाँ मोमो खाने गया था तो पुलिस वही उस उसमें भी गलतियाँ निकालेगी और उसमें पूछेगी तुम तो मोमो वहाँ पे क्यों खाने गए थे जबकि घर तुम्हारा एक किलोमीटर दूर है तो कोई नया ही केस आ जाएगा तो इन सब केस में चक्कर में बंदा फिर से सोचेगा कि क्यों मैंने उस बंदे की जान बचाई और अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली तो ऐसे सिचुएशन इस लॉ की वजह से नहीं आएंगे और बंदे जो हैं वो बिना डरे लोगों की हेल्प करेंगे जैसे कि यहाँ पे बोला हुआ है मोमो खाने के लिए यही शॉप क्यों चुना था तुमने कुछ तो गड़बड़ है क्यों चुना था तुमने ऐसी शॉप तो ये बंदा डर के वैसे ही बोलेगा कि जान बचा के मैंने गलती कर दी क्या पंगे में फंस गया क्यों बचाई मैंने इसकी जान अब तो मेरी जान पे आ गई है ना तो ये सब लॉ की वजह से ये सारे जो सिचुएशंस हैं ये बहुत हद तक कम हो जाएंगी या बंद हो जाएंगी तो एक और फीचर है इस गुड समेरिटन बिल का ये है कि आफ्टर एडमिटिंग एडमिटिंग द एक्सीडेंट विक्टिम टू द हॉस्पिटल द गुड समेरिटन कैन लीव इमीडिएटली ऑल गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर बाउंड टू गिव फर्स्ट एड टू द एक्सीडेंट विक्टिम जैसे कि मैंने शुरुआत में बोली थी कि फॉर्म भरना जरूरी है क्या उसका आंसर यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कोई फॉर्म भरना जरूरी नहीं है इमीडिएट मेडिकल अटेंशन दिया जाएगा फॉर्म वॉर्म बाद में भरा जाएगा और उस पेशेंट से भी मतलब पेशेंट को जो लेके आया था उससे भी कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं किया जाएगा और वो चाहे तो पेशेंट को डिपॉजिट करके हॉस्पिटल में मतलब पेशेंट को जमा करके पेशेंट को हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के पास सौंप के वो इमीडिएटली घर जा सकता है अपने उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री उस पर कोई बर्डन नहीं है नाउ मूविंग ऑन टू आर कंक्लूजन पार्ट हमारे प्रियम्बल में भी कहा है दैट वी द पीपल वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम सबको एक होना है एक हो के एक दूसरे के बारे में सोचना है आई से वी बनना है तभी जो है हमारा देश आगे बढ़ पाएगा और इस तरह का लॉ जो है लोगों में ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच को बनाए रखने में बहुत हेल्प करेगा As the preamble of the constitution promises about fraternity and brotherhood on similar lines good samaritan idea must be propagated by all possible means by treating fellow victims as not only other human beings but as brothers and sisters ye jo law hai ye humanitarian approach ko aur brotherhood ko basically ब्रदरहुड को प्रमोट करेगा और मेरा मानना है कि अभी तो सिर्फ कर्नाटका में ये इम्प्लीमेंट हुआ है पूरे देश में ऐसी लॉज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए जिससे जो एकता है लोगों को एक दूसरे एक इंसान को दूसरे इंसान के दर्द को समझने की जो वो कैपेसिटी है वो बढ़ेगी और ह्यूमैनिटेरियन जो है इंसानियत जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी इस तरह के लॉज को और ज़्यादा स्ट्रांगली इम्प्लीमेंट करना चाहिए और हर कॉर्नर में पहुँचाना चाहिए और इस तरह की प्रोविजन्स को बहुत ज़्यादा तरीके से लोगों को लोगों तक फैलाना चाहिए कि ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए तभी जो है हमारा देश हमारे देश की एकता जो है वो बरकरार रहेगी इसी के साथ साथ आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे कुछ नए लेक्चर्स के साथ जय हिंद